Hello students, I am Shohuna. Welcome to my channel, Commerce Cognition. In this video, we will talk about class 11 and costing among taxation subject. We will start with taxation part. So, we will talk about taxation and introductory part. And this introduction chapter is the first part. We will cover two parts. First, we will give the introduction to the introduction. एवं सेकेंड पार्टी हो जाए बेसिक जा किचु डेफिनेशंस तो मदर दौर करा हुए शेही गुलो दे आ हुए तो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर टर हुए जाए टोटल इटा तो तो मदर हुए जाए टेन मॉक्स एवं इटा पूरो टाइ हो जाए थियोरी बेस और था देखा ने जा किचु क्वेश्चन थक बे शॉर्ट क्वेश्चन एवं लॉन्ग क्वेश्चन पूरो टाइ if you have started the video, you will be able to get the tax from you. And you will be able to get the tax from you. You will be able to get the tax from you. So, if you have seen our channel, please subscribe to our channel. And press the bell icon to press the latest update. So, let's start the topic of taxation and introductory part. So, if you have seen the tax session, you will be able to get the tax from the tax. मूल तो टैक्स वामों दे अम्दे शोभार बेसिक किस वक्त आइडिया आचे जे अम्रा जानी जे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करे ठीक आचे एवं आमदे शोभाए के और तब सिटीजन बा इंडिविजुअल जारा थाके शोभाए के टैक्स पे कोटे हाय एबर कथरा होचे जे टैक्स अम्रा कैनो पेमेंट करबो बा ये टैक्स बोलजी � तार कारण होते हैं, आम्रा एक ना देशे, बा एक ना सोसाइटी देजे, ज़्यादा सिटिजन रह रहे थे, आम्रा होते हैं, शब्दाई टैक्स पेमेंट कोडी कोनो ना कोनो भाभे। क्या नो कोडी? तार कारण होते हैं, गवर्नमेंट ऐसा किचु शुभिदा आमदेर के प्रोवाइड कोडे। तार एगेंस्ट गवर्नमेंट होते हैं, आमदेर थे के क the first question is what is tax but tax is a definition. The definition is a tax is a compulsory financial charges or some other type of levy imposed on a taxpayer by a governmental organization in order to fund government spending and various public expenditures. And that you can see that we have a road construction and a drain system and that we provide a lot of services to the government. ता होले गवर्नमेंट जा जा किचु एक्सपेंस करे तार एग्जिस्टे जारा होच्छे नॉर्मल सिटिजन जारा आम्रा आची आम्रा होच्छे किचु फैसिलिटी भोग कोडी ता ले फैसिलिटी गुलो पावर जोन्नो आम्रा होच्छे गवर्नमेंट के किचु मनी प्रोवाइड कोडी जेटा का आम्रा बोलची टैक्स करेक्ट एबार होच्छे नेक्स्ट टैक्सर होच्छे हिस्ट्री बाक की भावे टैक्स अमादे देशा चालू होलो तारे एक टा ब्रीफ डेस्क्रिप्शन तो मदर क्या मी देबो इटा तो मदर सिलेवस से जो दियो आचे होय तो एग्जाम में वो आशा ना किंतु अच्छे इटा तो मदर जाना दौड़ कर तो टैक्सर जे कॉन्सेप्ट शुद्ध आज के और तब मॉडर्न इंडिया ते नॉय जब हम अमादे एंशिएंट अमरा के जानते हैं हम जो जोखों ना हमारे जोमीदारी प्रथा चिलो और था जोखों जोमीदार चिलो तो खोनो की कड़ा होतो जोमीदार जो जोमीदार चार्ज कोटे दी तो तार एग्जिस्टे शे होते खाजना नहीं तो एक खाजना बा कॉरी होते जेटा हमरा अखोन बोलची मॉडर्न इंडिया ते टैक्स जेटा हमरा गवर्नमेंट के प जिधर ज़ोमीदारी प्रथा पर राजा प्रजा मध्य से बात पड़ने चाहिए लो शेटा अकॉन होएगा जेसे नॉर्मल सिटिजन एवं गवर्नमेंटर मध्य जेसे ट्रांसैक्शन टा आगे हो तो राजा एवं प्रजा मध्य खाजना बा कॉर्ड देवार प्रथा शेटा अकॉन होएगा जेसे फॉर सिटिजन्स एंड गवर्नमेंट करेक्ट ता होले ए जे टैक्सर was enforced to meet the losses sustained by the government on account of the military mutiny of 1857. Correct? एवं तार पड़े विभिन्न रूल्स रेगुलेशन एवं विभिन्न रिफॉर्म्स और मुद्दे दिए गए आजकल जेट टैक्स तुमरा पोड़ बे बा आमादे होच्छे जेट टैक्स चोल चे अकुन जहाँ रूल्स रेगुलेशन चोल चे शेगुलो आमादे राशे होच्छे इनकम टैक्स एक्ट 1961 इर मुद्दे विभिन्न चेंजेस आचे 86 शार्ट थे के 
In India, the tax is a lot of money. The tax structure is a lot of tax. The direct tax is a lot of indirect tax. The first tax is direct tax. Direct tax is a direct tax is a tax that a person or organization pays directly to the entity that imposed it. So, direct tax is a lot of money. If you have an individual, the government has a direct tax payment. The shop is a direct tax. और था प्रत्यक्ष कर और था आमी एक जन इंडिविजुअल आमी जा इनकम कोर्ची शे इनकम एस पर हो चुके गवर्नमेंट के जा रूल्स आचे गवर्नमेंट के जा टैक्सेस लैब आचे और था जो बोला हो चुके जो जो ही तुम्हें ये निर्दिष्टो पूरी माने थे के बेशी इनकम करो ताहले तुम्हें के गवर्नमेंट के एटो परसेंट तार की परसेंटेज अजे किस लैब अजे शेगुलो अमरा पढ़े डिस्कस करवो अकोन शुद्ध जनरल अजे डायरेक्ट टैक्स टकी तो एक्स्ट्रा जेटु को अमी इनकम कोल्लाम निर्दिष्टो स्लैबर बाइडी तार उपर निर्दिष्टो परसेंटेज अजे अमके गवर्नमेंट के टैक्स पेमेंट कोर्टे होते जेटा का अमरा बोलते इनकम टैक्स एबार एकाने इनकम टैक्स वा प्रॉपर्टी टैक्स वा एसेट टैक्स एगो रहो होते जे इंडिविजुअल निजे बाबुहार कोर्चे बार निजे आन कोर्चे शे निजे ही होते गवर्नमेंट के डायरेक्ट पेमेंट कोर्चे शे कारण एगो रहो होते हमारे डायरेक्ट टैक्स ताले डायरेक्ट टैक्स अर्की के एग्जाम्पल आज्चे इनकम टैक्स कोनो एक जन मिडल मैंने थ्रू अर्थात सिटिजन उन्नो एक जन के पेमेंट करे बंग शे उन्नो अर्थात मिडल मैन जब व्यक्ति रोए चे शे गवर्नमेंट के पेमेंट करे ताहले शे गुलो होता है मधे इनडायरेक्ट टैक्स एक टा एग्जाम्पल दे ताहले तो हमरा बुझ दबार में धोरणे आजा अमरा कोनो खावार रेस्टोरेंट खे� एंटरटेनमेंट जो टैक्स टा होच्छ, आम्रा डायरेक्ट किन्तु गवर्नमेंट के पे कोडी ना, आम्रा ये पेमेंट टा कोर्ची होच्छ, जे सिनेमा हॉले आम्रा होच्छ सिनेमा टा देखते के ची, तादेर के आम्रा पेमेंट टा कोर्ची, तारा आमादे थे के टैक्स टा कलेक्ट कोडे गवर्नमेंट के पेमेंट कोच्छे, ताहोले खाने की होलो, जिएसटी ताहोले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बा जीएसटी जेट आम्रा बोलते हैं शेटा होता है मदर इनडायरेक्ट टैक्स कारण होता है जोकोन आम्रा कोना का प्रोडक्ट परचेस कोडी डायरेक्ट आम्रा किंतु गवर्नमेंट के पेमेंट आ कोर्ची ना आम्रा पेमेंट आ कोर्ची होता है जे प्रोडक्ट सेल कोर्चे अर्थात मैन्युफैक्चरिंग जे कंपनी आम्रा होता है ताके पेमेंट आ कोर्ची शे आमदत थे के पेमेंट आ कलेक्ट कोडे गवर्नमेंट के सबमिट कोर्चे आर ये जीएसटी लो दुटो पार्ट आचे एक टा होता है सेंट्रल एड पार्ट जेटा का आम्रा बोल जी सीजीएसटी आर एक टा होता है स्टेट एड पार्ट जेटा होता है एस डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स वाले शेटा कैन शेटा आशा करूँ बुझ दे पार चो तो एक बार ये जो डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स बोल ची तो जेज जर इनकम थे कि तो पेमेंट टक आड़े गवर्नमेंट के तो क्या आचे इंडिविजुअल के भी चाहे ना जो निजे टका गवर्नमेंट के बाका� तो शेगुलो ही होते तीन टे कैटेगरी दे भाग करा जाए। जेटा का हमरा बोली एक टा होते टैक्स प्लानिंग, एक टा होते टैक्स अवॉइडेंस, एक टा होते टैक्स इवर्शन। ता होले एक टा टा कोरे टॉपिक आमी डिस्कस करे थारा तुम्हारा बुझ दे पड़े। फर्स्ट आशी टैक्स प्लानिंग। थारे प्लानिंग कौथर मोंते � ताहले टैक्स प्लानिंग जिनिस था होते हैं जे इन फ्यूचर जाते हैं आमका टैक्स कम दिते हैं। शे ही कारण है जो दी बोर्ड तो माने आमी कोनो मेजर नी बा कोनो स्टेप नी बा कोनो इन्वेस्टमेंट एमोन भावे कोडी जाते इन फ्यूचर आमर जा टैक्स लाइबिलिटी हो बे शे ही बार्डन टा आमदर कोमेज़ आए। शेटा होता है 
এবার বাই ডেফিনেশন কি বলছে ট্যাক্স প্ল্যানিং ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যানালাইজিং আ ফিনান্সিয়াল প্ল্যান অর আ সিচুয়েশন ফ্রম আ ট্যাক্স পারসপেকটিভ তাহলে ট্যাক্স প্ল্যানিং হচ্ছে একটা ফিনান্সিয়াল প্ল্যান তার মধ্যে কি কি থাকতে পারে বিভিন্ন জিনিস কনসিডারেশনের জন্য থাকতে পারে কিরকম কোন টাইমে আমি বিজনেসটা চালু করছি তার ওপর বিজনেসের আমার কি সাইজ আছে তার ওপর আমি ফান্ড কোথা থেকে রেজ করছি তার ওপর হতে পারে বা আমি কোন টাইমে সেল পারচেস করছি সেই টাইমিংয়ের ওপর হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স প্ল্যানিং কাজ করে আর ট্যাক্স প্ল্যানিং হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টই অফার করে ট্যাক্স প্ল্যানিং যাতে হচ্ছে যারা হচ্ছে ট্যাক্স পেয়ার থাকে তাদের যাতে লাইব্রেরি কিছু কম হয় তো ট্যাক্স প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া অ্যালাউস আ ট্যাক্স পেয়ার টু মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ দ্য ভেরিয়াস ট্যাক্স এক্সামশনস ডিডাকশনস অ্যান্ড বেনিফিটস টু মিনিমাইজ ইন্ডিভিজুয়ালস ট্যাক্স লাইবিলিটি ইট ইজ লিগাল প্রসিডিওর অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এমন কিছু স্কিম বা কিছু ডিডাকশন অলরেডি বলে রেখেছে যে তুমি যদি হচ্ছে মেবি ধরে নেওয়া গেল আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যখন ইন ফিউচার তোমরা ডিডাকশনস পড়বে তার মধ্যে জানতেই পারবে আন্ডার হচ্ছে এইটি সি আমাদের হচ্ছে ডিডাকশন থাকে হচ্ছে যদি আমরা এল আইসিতে ইনভেস্ট করি তাহলে তাহলে অলরেডি গভর্নমেন্ট এই স্কিমটা দিয়েই রেখেছে তুমি যদি এল আইসিতে ইনভেস্ট করো তাহলে তুমি তোমার ট্যাক্সেবল ইনকামের উপর এইটি সিতে তুমি ডিডাকশন পাবে তাহলে এই যে ডিডাকশন বা এক্সামশনগুলো যেগুলো অলরেডি গভর্নমেন্টের রুলস আছে সেই রুলসগুলো মাথায় রেখে কেউ যদি হচ্ছে সেই হিসেবে ইনভেস্ট করে তাহলে সেটা হবে আন্ডার ট্যাক্স প্ল্যানিং এবং এটা সম্পূর্ণ লিগাল অর্থাৎ নিজের ট্যাক্সের বোঝা কমানোর জন্য কেউ যদি এই মেজারগুলো অ্যাপ্লাই করে তাহলে সেটা হচ্ছে লিগাল হবে এবং তাতে কোনো রকম কোনো ভুল নেই ঠিক আছে নেক্সট আসছে হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এবার হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এবং ট্যাক্স প্ল্যানিং অনেকটা সিমিলার তাও কিছু ডিফারেন্স থাকে তো ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স হচ্ছে ইজ অ্যান অ্যাক্ট টু মিনিমাইজ ট্যাক্স লাইবিলিটি থ্রু লিগাল মেথডস তাহলে ট্যাক্স প্ল্যানিং ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স দুটোই লিগাল মেথড কিন্তু ডিফারেন্সটা কি এর পরে বললে তোমরা বুঝতে পারবে In other words, it is the legal usage of the tax law or using the loopholes in the law to reduce the tax amount by means that are within the law. And that government has a lot of rules and regulations. It has a lot of rules and regulations. It has a lot of loopholes. 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 It includes charitable contributions, investing money into a pension scheme, or claiming capital allowance on things used for business purpose. ঠিক আছে অর্থাৎ চ্যারিটেবল কোনো পারপাস হোক বা নিজের হচ্ছে যে ইনকাম আছে বা নিজের যে অ্যাসেট আছে সেটা যদি অন্য কারণ আমি ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় তাহলে এই যে অ্যাসেট ট্যাক্স বা যে ট্যাক্সগুলো অ্যাসেটের উপর পেমেন্ট করতে হয় সেইগুলো তাহলে পেমেন্ট করতে হবে না তো এইভাবে বিভিন্ন বা ল লুফলস যেগুলো আছে সেইগুলো যদি কেউ ইউজ করে ট্যাক্স বর্ডেন কমায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এটাও কিন্তু ইলিগাল নয় ট্যাক্স প্ল্যানিংয়ের মতো এটাও হচ্ছে লিগাল তো থার্ড আসছি হচ্ছে ট্যাক্স ইভার্সন বা ট্যাক্সের কারচুপি এখানে হচ্ছে কিছু ট্যাক্স পেয়ার থাকে যারা হচ্ছে অস উপায় অবলম্বন করে ট্যাক্সের যে ক্যালকুলেশন বা হচ্ছে ট্যাক্সের যে বার্ডেনটা আছে সেটা কমানোর চেষ্টা করে সেগুলো কীরকম ধরা যাক একটা বছরে তার যা টোটাল ইনকাম আছে সেটা সাপ্রেস করে অর্থাৎ কমিয়ে দেখানো আছে অর্থাৎ কিছু তথ্য বা নথি সে হচ্ছে ঠিকঠাক সাবমিট করেনি সেই কারণে তার ইনকাম ট্যাক্স কমে আছে যদি এরকম কোনো হচ্ছে অস উপায় অবলম্বন করে সেইগুলো হচ্ছে ট্যাক্স ইভার্সন বা ট্যাক্স কারচুপি এবার এক্সাম্পল দেখো নট রিপোর্টিং অর আন্ডার রিপোর্টিং ইনকাম টু দ্য ট্যাক্স অথরিটিস যেটা ফার্স্টেই বললাম কিপিং বিজনেস অফ দ্য বুকস বাই ডিলিং ইন ক্যাশ অর আদার ডিভাইস উইথ নো রিসিপ্টস অর্থাৎ কিছু ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন হলো এবং তার রিগার্ডিং যা যা কিছু ডকুমেন্টস ছিল সেগুলো নষ্ট করে দেওয়া হলো বা সেগুলো রাখাই হলো না অ্যাকাউন্টসে থার্ড হচ্ছে হাইডিং মানি শেয়ার্স অর আদার অ্যাসেটস ইন অ্যাসোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ অন্য কারো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রিকেট করে যেটা বিজনেসের সম্বন্ধিত যা যা কিছু অ্যাসেট আছে বা ট্রানজ্যাকশন আছে সেগুলো বিজনেস থেকে না করে অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে করা হলো তাহলে যেটা বিজনেসের অ্যাকাউন্ট আছে সেটা যদি অডিটিং হয় তাহলে সেখানে সেইগুলো ধরা পড়বে না আর বলছে যে ইউজিং কোম্পানি প্রপার্টি ফর পার্সোনাল ইউজ উইথাউট ভ্যালিড বিজনেস রিজন এই ধরনের কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি কেউ হচ্ছে ট্যাক্সের বার্ডেন কমানোর চেষ্টা করে সেইগুলো হচ্ছে করের কারচুপি বা ট্যাক্স ইভার্সন এবার হচ্ছে এই যে তিনটে মেজার বললাম এর তিনটের হচ্ছে আমি একটা কম্পারিজন চার্ট দেবো তাহলে তোমাদের তিনটে বিষয় হচ্ছে ক্লিয়ার থাকবে ঠিক আছে তো কম্পারিজন চার্টের মধ্যে ফার্স্ট আসছে হচ্ছে লিগালিটি তো আমি বাই ডেফিনেশন যখন আলোচনা করলাম তখনই বলে দিলাম যে আমাদের ট্যাক্স প্ল্যানিং এবং ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স দুটো হচ্ছে আমাদ
তাহলে ট্যাক্স প্ল্যানিং এর কি बेनिफिट गवर्नमेंटেরই যা যা কিছু রুলস রেগুলেশন বা এক্সামশন ডিডাকশন আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে করা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স কমানো হচ্ছে সেকেন্ড ট্যাক্স অ্যাভয়ডেন্সে কি করছে गवर्नमेंटেরই যে রুলস রেগুলেশন আছে তার লুপ হোলস বা আইনের যে ফাঁক আছে সেইগুলোকে কাজে লাগিয়ে ট্যাক্সের বর্ডেন কমানো হচ্ছে আর ইভাশনে কি করা হচ্ছে ফলস কোন স্টেটমেন্ট प्रोड्यूस করা হচ্ছে ট্যাক্স অথরিটির সামনে এবার হচ্ছে লিটিগেশন যেহেতু হচ্ছে ট্যাক্স প্ল্যানিং লিগাল তাহলে কোনো লিটিগেশন বা কোনো আইনসঙ্গত কোনো ঝামেলা থাকবে না কিন্তু ট্যাক্স ইভেশন যেহেতু ইলিগাল তাহলে অবশ্যই লিটিগেশন থাকবে সেটা এখানে বলা হয়েছে লিডস লিটিগেশন ইন কোর্স ট্যাক্স ইভেশনের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট কি আছে ট্যাক্স প্ল্যানিং এবং অ্যাভয়ডেন্স যেহেতু লিগাল তাহলে কোনো পেনাল্টি এখানে চার্জ হবে না কিন্তু ট্যাক্স ইভেশন যদি ধরা পড়ে ট্যাক্সে কোনো রকম কারচুপি আছে বা মিসস্টেটমেন্ট করা হয়েছে বা ট্যাক্স অথরিটিকে মিসলিড করা হয়েছে তাহলে সেটা অ্যাড্রেস্ট করা হতে পারে এবং পেনাল্টিও হতে পারে এবার হচ্ছে ন্যাশনাল ইম্প্যাক্ট ট্যাক্স প্ল্যানিং হচ্ছে গুড ফর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ক্রিয়েটস এমপ্লয়মেন্ট কিন্তু অ্যাভয়ডেন্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ট্যাক্সটা আমরা কম দেখাচ্ছি এবং ইভেশনের ক্ষেত্রেও তাই আমরা ইচ্ছে করে ট্যাক্স কম দিচ্ছি তো সেই কারণে এই দুটোই হচ্ছে ব্যাড এফেক্ট আনে অন সোসাইটি এরপর বলছে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট ট্যাক্স প্ল্যানিং প্রমোটস প্রফেশনালিজম অ্যান্ড স্ট্রেংথ ইন ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল সিচুয়েশন বাট হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাভয়ডেন্স এনকারেজ ব্রাইবারি অ্যান্ড উইকনেস ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল সিচুয়েশন তাহলে ট্যাক্স প্ল্যানিং যেখানে হচ্ছে ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজে লাগছে কিন্তু হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাভয়ডেন্স বা ট্যাক্স ইভেশন যেগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে ব্যাড ইম্প্যাক্ট ফেলছে আর লাস্ট বলছে টাইমিং অর্থাৎ এই ট্যাক্স প্ল্যানিং ট্যাক্স অ্যাভয়ডেন্স এবং ট্যাক্স ইভেশন এগুলো কোন সময় করা হয় ট্যাক্স প্ল্যানিং এবং অ্যাভয়ডেন্স দুটোই আমাকে করতে হবে যখন আমার ট্যাক্স লাইবিলিটি জেনারেট হবে তার আগে অর্থাৎ আমাকে আগে থেকেই প্ল্যানিং করে রাখতে হবে আমি কিভাবে কাজ করব যাতে আমার ট্যাক্স বর্ডেনটা কম হয় সেই কারণে হচ্ছে ট্যাক্স প্ল্যানিং এবং অ্যাভয়ডেন্স হয় বিফোর লাইবিলিটি অ্যারাইজেস আর ট্যাক্স ইভার্সন হয় আফটার লাইবিলিটি অ্যারাইজেস কারণ লাইবিলিটি পেয়ে যাওয়ার পর অনেক ট্যাক্স পেয়ার আছে যারা হচ্ছে লাইবিলিটি যখন পেয়ে যায় যে আমাকে এত টাকা ট্যাক্স জমা করতে হবে তখন সে বিভিন্ন রকম মেথড অ্যাপ্লাই করে যাতে ট্যাক্স বর্ডেনটা কমে যায় অর্থাৎ বিভিন্ন রকম অসৎ উপায় অবলম্বন করে অর্থাৎ ইনকাম সাপ্রেস করে রাখা কোনো তথ্য গোপন করা ডকুমেন্টস এভিডেন্স যেগুলো থাকে ট্রানজাকশনের সেইগুলোকে হচ্ছে সরিয়ে রাখা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে সেই কারণে হচ্ছে ট্যাক্স ইভার্সন হয় হচ্ছে আফটার লাইবিলিটি অ্যারাইজেস আর ট্যাক্স প্ল্যানিং এবং অ্যাভয়ডেন্স হয় বিফোর লাইবিলিটি অ্যারাইজেস সো স্টুডেন্টস আজকে যেটুকু হচ্ছে ট্যাক্সেশনের ইন্ট্রোডাক্টারি পার্ট আলোচনা করলাম এবং বেসিক কিছু জিনিস তোমাদেরকে শেখালাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম থাকে বা কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আমাকে নিজে কমেন্ট করে জানাও এবং তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের অ্যাকাউন্টেন্সিরও অলরেডি ভিডিও আমাদের কভার করা আছে সেগুলো আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে তোমরা পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে দেখে নিও এবং নেক্সট পার্টে আমরা হচ্ছে ট্যাক্সেশনের হচ্ছে বেসিক কিছু আমাদের টার্মস জানতে হয় যেগুলো না জানলে আমরা ইন ফিউচার হচ্ছে ট্যাক্সের উপর যে প্র্যাক্টিক্যাল প্রবলেম আছে বা ফার্দার যা যা কিছু স্টাডিজ আছে সেগুলো আমাদের প্রবলেম হবে তো আগে আমরা বেসিক কিছু টার্মস এবং ডেফিনেশন সেগুলো নেক্সট পার্টে আমি আলোচনা করে দেবো তো ভিডিওটি অবশ্যই তোমরা লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং যারা যারা এখন অব্দি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করো লেটেস্ট আপডেটগুলো সবার প্রথম পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ Thank mm-hmm. you.